வரேன் அர்ஜுன் சம்பத்துடைய கருத்தையும் கேட்கிறேன் கருத்தியல் ரீதியாக உங்களுடைய எல்லா முரண்களையும் வைப்பதற்கான நேரம் இது தீண்டாமை இழிவுகளை ஒழிக்க சாதி ஏற்ற தாழ்வுகளை ஒழிக்க அனைத்து சமூகத்தவருக்கும் சமூக நீதி சமநீதியை நிலைநாட்ட நம்முடைய முன்னோர்களால் இந்த இடஒதுக்கீட்டுக் கொள்கை வகுக்கப்பட்டது நம்முடைய இந்திய அரசியல் சாசனத்தை வகுத்தளித்த அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்த இடஒதுக்கீட்டுக் கொள்கையை அமுல்படுத்திய போது அவரே அதில் தெளிவாக குறிப்பிடுறார் இந்த இடஒதுக்கீடு என்பது கடையனை கடைத்தேற்றுவது விளிம்பு நிலையில் இருக்கக்கூடிய மக்களை மேலே கொண்டு வருவது சமூக அந்தஸ்தை பெற்று தருவது ஒரு பத்தாண்டு காலம் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரை இந்த இடஒதுக்கீடு நீடிக்க வேண்டும் அதன் பிறகு இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி மேலே வரக்கூடிய மக்கள் சமூக நீதியை பெறக்கூடிய மக்கள் எப்படி மரத்திலே சருகுகள் உதிர்ந்து போகிறதோ அதே போல இந்த இடஒதுக்கீடும் உதிர்ந்து போக வேண்டும் எல்லோரும் சமமாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் அனல் அம்பேத்கர் சொல்லுகிறார் அவர் வந்து ஒரு கால வரையறை சொல்லிருக்காரு இடஒதுக்கீட்டு கொள்கையிலே அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் சமூக இழிவுகளை ஒழிக்க வேண்டும் என்று சிந்தித்தார் ஆனால் ஈவேரா அவர்கள் சாதி வாரியாக மக்களை பிரிக்க வேண்டும் என்று சிந்தித்தார் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம் என்கிற அடிப்படையிலே அந்த வகுப்பு வாரி பிரதிநிதி கொள்கை என்னாச்சு சாதி பார்த்து வேட்பாளரை நிறுத்துவது தனி தொகுதி என்கின்ற முறை இந்த இடஒதுக்கீடு என்பது அரசு ரீதியாக நிர்வாக ரீதியாக நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அரசியல் கட்சிகளுடைய நிலைப்பாடு வேறு அரசு நிர்வாகம் வேறு ரெண்டையும் அதாவது இன்றைக்கு இந்த சாதி உணர்வுகள் மங்க வேண்டும் ஏழைகள் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறார்கள் இந்த இடஒதுக்கீட்டின் பலனை அனுபவித்தவர்களே திரும்ப திரும்ப அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் குடும்பமே திரும்ப திரும்ப அனுபவித்து அந்த இடஒதுக்கீட்டின் பலன் அந்த ஜாதியிலே இருக்கக்கூடிய ஏழைக்கு போய் சேராமல் ஏற்பிடிக்கின்ற சாதாரண கூலி வேலை செய்கின்றவன் இன்றைக்கும் இந்த இடஒதுக்கீட்டு கொள்கையினால் மேலே வர முடியவில்லை முதல் முறை எவன் பலனை அனுபவித்தானோ அவன் விட்டு கொடுக்க தயாரில்லை எல்லா சாதிகளிலும் ஏழைகள் இருக்கிறார்கள் சார் இந்த இலவச திட்டங்கள் இந்த இடஒதுக்கீடு கொள்கை இதெல்லாம் ஜாதிகளை வளர்த்திருக்கிறது சாதிகளை ஒழிக்கவில்லை ஒட்டுமொத்தமாக நீங்க ரொம்ப சதி திட்டம் ஒரு சதி திட்டம் இல்ல என்ன அடிப்படையில் மக்கள் என்ன அடிப்படையில் இந்த பத்து சதவீதம் சாதியை ஒழிக்கும் சொல்றீங்க ஏதாவது ஒரு வீட்டுக்கு அல்லது ஒரு ஸ்கூலுக்கு பாருங்க என்ன ஒரு வேட்புமனு தாக்கல் பண்றீங்க என்ன ஜாதி இதெல்லாம் என்ன இந்த கேள்வி வருவதற்கான காரணம் இந்த சாடி அடிப்படையிலான இடஒதுக்கீடு அதுதான் அருள்மொழி சொன்னாங்க கார்பரேட் கம்பெனியில பத்து யார் என்ன சாதின்னு கேக்குறாங்க இங்க வீட்டுல கேட்கல வேட்பாளர் யார் என்ன சாதின்னு கேக்குறாங்க அவனுக்கு 
இவங்களுக்கான ஒரு உதவி கிடைக்கிறத எதற்காக எதிர்க்கணும் மக்களை பாகுபாடுபடுத்தி பார்ப்பதை ஒருபோதும் மோடி ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார் திரு சம்பத் நான்கரை ஆண்டு காலமாக இந்த சிந்தனை வரல நாடாளுமன்ற தேர்தல் வருது இந்த சிந்தனை வருது ஆமா நாடாளுமன்ற தேர்தல் வரும்போது தான் இந்த சிந்தனை வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் வரும்போது தான் இதை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போகணும் நாடாளுமன்ற தேர்தல்ல இதை மக்கள் ஆதரிச்சு ஓட்டு போட போறான் நாடாளுமன்ற தேர்தல் முடிஞ்ச உடனே மீண்டும் பயணம் தொடரும் நான் இப்படி சொல்றேன் மூன்று மாநிலங்கள்ல தோல்வி அடைந்த பிறகு மூன்று மாநிலங்கள்ல இவங்க இந்த சமூக நீதி பேசுறவங்க எல்லாம் பெரிய அளவுல வெற்றி பெற்றுட்டாங்க மூன்று மாநிலங்கள்ல மூன்று மாநிலங்கள்ல பிஜேபி தோத்துருச்சு ஒரு சின்ன சந்தோஷம் உங்களுக்கு நல்லா சந்தோஷப்படுங்க ஒரு தப்பு இல்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி நம்ம வந்து தொடர்ந்து ஒரு விமர்சனம் வைக்கிறோம் வட மாநிலங்கள்ல இப்போ நாடாளுமன்ற தேர்தல் வருது ஏற்கனவே மூன்று மாநிலங்களில் அவங்க வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கான ஒரு சில சலுகைகளை கொடுத்தது தான் எதிர்வினை ஆயிடுச்சு வாக்குகள் வரல அதனால் உயர் சாதியினருக்கான ஒரு நிலைப்பாட்டை இப்போ பிஜேபி அரசாங்கம் எடுக்கிறது அவர்களுடைய வாக்குகளை கவர்வதற்காக இந்த முயற்சி அப்படின்னு சொன்னோன்னா தமிழ்நாட்டில் பெரும்பான்மையாக இருக்கிற சமூகங்களுக்கு இடஒதுக்கீட்டை பெற்றுத்தருவதும் கூட அப்படி தான் அரசியல் ரீதியாக பார்க்க வேண்டியிருக்கா அதாவது இது ஒரு மிக பயங்கரமான தவறான பிரச்சாரம் எப்படின்னா பெரும்பான்மை மக்கள் ஜாதியிலும் ஒடுக்கப்பட்டவர்களாக பொருளாதாரத்திலும் ஏழையாக இருக்கிறதா உண்மை ஏழைகளில் கூட வித்தியாசம் உண்டு விளிம்பு நிலை அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் சொன்னார் நல்லா கோட் பண்ணார் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் விளிம்பு நிலைன்னு சொன்னது யார நீங்கள் சென்னை நகரத்தில் பாரிஸ் கார்னரை மையம்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா வியாசர் பாடி விளிம்பு நிலை மயிலாப்பூர மையம்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா டூமிங் குப்பமும் குயில் தோப்பும் பட்டணப்பாக்கமும் விளிம்பு நிலை இதுதான் விளிம்பு நிலை மக்கள் இந்த மக்களை முன்னேற்றுகணும் அப்படிங்கிறத நீதி கட்சி தொடங்கியது அப்பெல்லாம் வாக்கு வங்கியெல்லாம் கிடையாது நீதி கட்சியில் வந்து அவர் வேற பாவம் எல்லாத்தையும் இவேரா செய்தார் இவேரா செய்தார் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் <laughs> இந்த வேதத்தில் வந்து புருஷ சூக்தத்தில் தான் வர்ணாசிரமம் உருவாக்கப்பட்டது ஐயாலாம் ஒத்துக்குவாங்க அவர் ஒத்துக்க மாட்டாரு அவங்க ஒத்துக்குவாங்க ஆமாம் அவருக்கு அவருக்கு கிடையாது புருஷ சூக்தத்தில் வந்து பிராமணோஷிய முகமாசி அப்படின்னு ஆரம்பித்த ஸ்லோகம் உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி பிராமணர் எப்படி வைஷ்யர் இவங்கெல்லாம் உருவானாங்க அப்படின்னு அதை எழுதியவர் வந்து ஜார்ஜ் வில்லியம்ஸ் ரிக்வேதத்தை எழுதியவர் ஜார்ஜ் வில்லியம்ஸ் என்கிற வெள்ளைக்காரர் கரெக்டுங்களா அப்புறம் சம்புகன் வந்து தவம் பண்ணா படித்தான் அப்படிங்கிறதுக்காக வேதம் படித்ததுக்காக அவரை தலையை வெட்டியவர் வந்து ராமர் அல்ல ஜென்ரல் டயர் அவரும் ஜென்ரல் டயர் அப்புறம் இந்த ஊரை பிரித்தது அக்ரஹாரம் ஊர் சேரி அப்படின்னு பிரித்தது வந்து ராபர்ட் கிளைவ் ஆமாம் நீங்க <laughs> 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 அதாவது 
முன்னேறிய ஜாதியினருக்கோ பிரிவினருக்கோ இடம் இல்லை அப்படின்னு உங்களுடைய வருத்தத்தை நானும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் அதுக்கு தீர்வு என்பது வகுப்பு வாரி உரிமைதான் எல்லா ஜாதிக்கும் அவரவர் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப பிரிவுகளுக்கு ஏற்ப உருவாக்குறது தான் அப்படி உருவாக்கிட்டா அதுக்கப்புறம் அதில் ஏழை முன்ன பின்னே பார்க்க முடியும் இப்போ இது இவ்வளோதான் இது மிக பிற்படுத்தப்பட்டவருக்கு இருபது சதவிகிதம் அது மாதிரி நீங்கள் பத்து அப்படின்னு ஒதுக்குனீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒதுக்கிடலாம் அப்போ மெரிட் லிஸ்ட்டும் கிடையாது ரிசர்வேஷனும் கிடையாது அந்தந்த பிரிவுக்குள்ளே வர அதையே ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல எல்லாருக்கும் எல்லாருமே கிடைக்கணும் 